गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का हमारा पहला टॉपिक है डिसमिसल ऑफ अ स्टेट मिनिस्टर बाय गवर्नर तो ये आपके टॉपिक पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको पता है कि केरला के गवर्नर जो है उन्होंने भी रिसेंटली एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कुछ मिनिस्टर्स को कहा था कि अगर वो उनके गवर्नर के ऑफिस ऑफ ऑफिस की डिग्निटी को लोअर करेंगे तो वो उनको सैक भी कर सकते हैं ठीक है तो क्या ऐसा हो सकता है हम ये पहले देखते हैं इस टॉपिक में तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर का जो रोल है पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो आर्टिकल वन फिफ्टी से लेकर वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन किया गया गवर्नर को चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट माना गया और वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रियल हेड नहीं होते हैं ठीक है याद हो याद रखो आप चीफ मिनिस्टर होते हैं लाइक प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर भी जो है वो भी नॉमिनल हेड होते हैं सिर्फ और उनको एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर काम करना पड़ता है और वो एक लिंक की तरह काम करते हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में तो क्या गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर है जिससे मिनिस्टर को रिमूव किया जा सके तो आर्टिकल 164 जो है वो ये कहता है कि मिनिस्टर जो है वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर तक जो है वो ऑफिस को होल्ड करेंगे बट इसका मतलब ये नहीं है कि आर्बिट्ररी वो पावर जो है गवर्नर यूज़ कर सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि जिसमें वो अपनी कैपेसिटी में किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकें तो इसके लिए कुछ जजमेंट्स भी आई हैं जिसमें क्लैरिटी ज़्यादा दी गई है जैसे शमशेर सिंह वर्सेस शमशेर सिंह एंड ए एन आर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोला कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं वो सिर्फ फॉर्मर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं उनके पास और वो सिर्फ एडवाइज ऑफ द मिनिस्टर्स के बेसिस पर ही काम कर सकते हैं इवन एक, एक अगर किसी केस में गवर्नमेंट मेजॉरिटी लूज कर देती है उसमें भी जो है हेड ऑफ द स्टेट जो आपके प्रेसिडेंट या गवर्नर होते हैं वो खुद को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं कर सकते कि किस मिनिस्टर को निकालना है किस मिनिस्टर को नहीं निकालना है ठीक है ऐसे ही नाबी अमरेबिया की जो जजमेंट आई थी अभी 2016 में उसमें भी यही कहा गया था आ, सुप्रीम कोर्ट ने कि बी आर अम्बेडकर जी ने भी यही बोला है कि गवर्नर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है उनके पास कोई फंक्शन नहीं है बल्कि उनके पास तो ड्यूटीज़ हैं परफॉर्म करने के लिए तो वो बिना किसी फंक्शन के अपनी सिर्फ ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए उनको बनाया गया अब बहुत सारे कमीशन की भी रिपोर्ट है गवर्नर के रोल के ऊपर जैसे सरकारी कमीशन बहुत फेमस है 1983 का जिसमें सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन को लुक आफ्टर करने के लिए जो है वो सेटअप किया गया था और उसमें बोला गया था कि गवर्नर्स को स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट चीफ मिनिस्टर हैं उससे कंसल्ट करके ही अपॉइंट करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यही बोला उन्होंने बोला कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट जो है वो प्रेजिडेंट जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट से कंसल्ट करके फिर उनको अपॉइंट करें पंची कमीशन तो बल्कि एक स्टेप और आगे चला गया उसने बोला कि प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर और जो कंसर्न स्टेट है उसके सीएम के जो है कमेटी होनी चाहिए उसी के बेसिस पर जो है गवर्नर को जो है इलेक्ट किया जाना चाहिए सिलेक्ट किया जाना चाहिए फिर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर डॉक्टर ऑफ प्लेजर क्या है कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर तक जो है वो गवर्नमेंट चलेगी तो उसको भी डिलीट करने को उन्होंने बोला ठीक है सो so, नेक्स्ट uh, हमारा टॉपिक है इंडिया अफ्रीका डायलॉग इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आपको पता है इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग अभी रिसेंटली जो है डिफेंस एक्सपो 2022 में गांधीनगर गुजरात में उसको जो है होस्ट किया गया है तो ये होता क्या है इसमें बेसिकली हम uh, हर दो साल बाद न्यू से न्यू एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया और अफ्रीका जो है डिफेंस के या सिक्योरिटी के कंटेक्स में उसको एक्सप्लोर करते हैं और इंडिया में जो है इसका नॉलेज पार्टनर वो है आपका इडसा होता है जो आपको पता है ना आपने पढ़ते भी होगे उसके कुछ आर्टिकल्स एम पी इडसा जो है वो इसका नॉलेज पार्टनर है तो डिफेंस एक्सपो 2022 क्या है इसमें इसको इस बार गांधीनगर गुजरात में होस्ट किया गया है ये ट्वेल्थ एडिशन है दो साल में एक बार होता है और हमने क्या किया हुआ है कि जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग है वो डिफेंस एक्सपो डिफेंस एक्सपो जब भी हम होस्ट करेंगे उसके साथ हम इस इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग को भी होस्ट करेंगे ठीक है तो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग पहली बार तो दो में ही होल्ड जो है होस्ट किया गया था डिफेंस एक्सपो के साथ और उसी के बेसिस पर लखनऊ डेक्लेशन जो है वो जो है रिलीज़ की गई थी तो तब से हमने डिसाइड किया कि हर दो साल बाद जब भी भी ये डिफेंस एक्सपो होगा उसके साथ साथ ये इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी कंडक्ट किया जाएगा डिफेंस एक्सपो में क्या होता है कि हम अपनी जो है अपनी डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट जो है उसको दिखाते हैं उसके रिक्वायरमेंट जो है वो देखते हैं फिर जो फॉरन कंट्रीज़ होती हैं उनको भी देखने को मिलता है कि इंडिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है तो एक तरह से एडवर्टीज़मेंट भी हो जाती है हमारी इसी इसी कंटेक्सट में तो जो इस बार आ, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायल
तो गांधीनगर डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई है जिसमें कहा है कि हम डिफेंस फोर्सेज जो अफ्रीका की हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे ह्यूमेटेरियन असिस्टेंस देंगे उनको फिर उनकी जो है जब डिफेंस एक्सपो में ये पार्टिसिपेट करेंगे तो इंडिया की डिफेंस मैनुफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में उन्हें पता लगेगा उसके बेसिस पर वो हमसे अगर कुछ सामान खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं फिर जो आपका भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये आपके केन्या और नाइजीरिया में रिस्पेक्टिवली ऑफिस अपने अपने खोलेंगे सो so, हम फेलोशिप्स प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं जिससे कि सिक्योरिटी इश्यूज़ जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के हैं उसके बेसिस पर हम उनको जो है और सपोर्ट कर सकेंगे तो उसके ऊपर रिसर्च भी की जाएगी तो गांधीनगर डेक्लेशन में और भी बताया गया है कि डिफेंस ऑफिसर जो हैं अफ्रीका के वो यहाँ पर इंडिया में ट्रेनिंग के लिए आएंगे ठीक है और जैसे आपको पता है बहुत फेमस है कि अफ्रीकन एल्यूमिनाई जो है हमारे इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के वो करंट प्रेजिडेंट जैसे हमारे जो नाइजीरिया के प्रेजिडेंट है वो भी इंडिया की मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर गए हैं फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ घाना ये भी नेशनल डिफेंस कॉलेज से ट्रेनिंग लेकर गए हैं तो ऐसे बहुत सारे अफ्रीका में आपको केस देखने को मिल जाएंगे ठीक है जिन्होंने इंडिया में ट्रेनिंग ली हुई है इंडिया ऑफ कोर्स आपको पता है यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी बहुत सपोर्ट करता है तो इंडिया ने कहा है कि हम इसमें कॉन्टिन्यू करेंगे सपोर्ट करना और हम मेरीटाइम uh, सिक्योरिटी में भी पायरेसी मेरीटाइम टेररिज्म इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग ड्रग ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसके अंदर हम कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे फिर डिज़ास्टर्स uh, uh, से भी डील करने के लिए गांधीनगर डेक्लेशन कह रही है कि इंडिया अफ्रीका uh, को उसमें भी हेल्प करने वाला है टेररिज्म से हम डील करते आ रहे हैं कितने सालों से पाकिस्तान uh, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से तो उससे डील करने के लिए भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो ये वायलेंट टेररिज्म हो रहा है उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए उनको हेल्प करेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉइल कार्बन स्टेबिलिटी इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो भी जो है एक रिसेंटली रिसर्च की गई है सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज और आपके डी सी 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 और आई आई एस सी ने मिलकर रिसर्च किया जिसमें उन्होंने बोला है कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो सॉइल की लॉन्ग टर्म कार्बन स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं ठीक है तो उन्होंने जो है ये रिसर्च में ये पाया है कि आपको पता है जो सॉइल होती है उसमें इवन प्लांट्स और एनिमल्स से भी ज़्यादा जो है वो कार्बन होता है ठीक है आपको पता होगा ये क्योंकि जब आपके प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ये ऑफकोर्स सॉइल में रह जाता है तो बहुत लंबे टाइम तक ये माइक्रोब्स के फॉर्म में जो है जो है माइक्रोब्स को जो है बहुत टाइम लग जाता है इस डेड कार्बन को जो है वो ब्रेक डाउन करके एटमोसफेयर में रिलीज़ करने के लिए तो इसलिए तब तक ये कार्बन जो है वो सॉइल में ही रहता है तो अभी ये रिसर्च में ये देखा गया कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं इस जो है आपकी सॉइल का जो है जो बैलेंस है वो नाइट्रोजन के फेवर में जो है जो है शिफ्ट कर देते हैं जब वो नाइट्रोजन के फेवर में शिफ्ट कर देते हैं तो उससे जो क्या होता है कि आपके जो कार्बन है कार्बन जो है वो लॉस नहीं होता है कार्बन को हम सिक्वेस्टर करके रख पाते हैं कार्बन वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं करते हैं ठीक है मतलब सॉइल नहीं रिलीज़ नहीं करता है तो इससे क्या हो रहा है कि हम आप हमारी जो सॉइल की कार्बन है एटलीस्ट वो एटमॉस्फेयर में नहीं आ रही है जिसकी वजह से हमारी को ग्लोबल वार्मिंग होएगी ठीक है सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं निहॉन शू जैपनीज सेक तो ये एम्बेसी ऑफ जापान आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो एम्बेसी ऑफ जापान ने जो है एक जी टैग के लिए अप्लाई किया है निहॉन्शु के लिए तो निहॉन्शु एक काइंड ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज है जो आपके वहाँ का स्पेशल राइस होता है जो जापान का उसमें उसको फर्मेंट करके बनाई जाती है उसको हम निहॉन्शु कहते हैं तो इसमें राइस और कोजिकिन कोजिकिन एक टाइम टाइप ऑफ फंगल स्पोर है जो कि जापान में ही मिलता है और वाटर का यूज़ करते हुए इस को इस ड्रिंक को बनाया जाता है इस बीवरेज को बनाया जाता है और इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की जाती है ठीक है तो जो ये राइस और जो कोजी इसमें यूज़ किया जाता है वो दोनों ही जापान में ही औरिजिनेट होते हैं इसीलिए ऑफकोर्स जापान ने जी टैग जो है वो अप्लाई किया है ताकि इसकी जो निहॉन्शो की जो जो कोर आपकी जो आइडेंटिटी है वो जापान से ही जो है एसोसिएटेड रहे इंडिया में उसका जो है मिसयूज़ करके कोई अपने नाम पर उसको ना बना ले ठीक है तो ऑफ कोर्स जैप जापान में राइस बेस्ड राइस जो है इकोनॉमी बहुत ही फेमस रही है इवन मीजी पीरियड से लेकर तो इसलिए जो है राइस बेस्ड जो है वहाँ पर प्रोडक्ट्स बहुत बनाए जाते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पुलिस स्कीम दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आपके गवर्नेंस सेक्शन तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म जो है उन्होंने होम मिनिस्ट्री के साथ और बीपीआरडी के साथ मिलकर <coughs> ये डिस्कस किया है कि हम कैसे तो जो है टूरिस्ट पुलिस स्कीम जो है पैन इंडिया लेवल पर लॉन्च कर सकते हैं तो आपके जो है 
फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते हैं उनको जो है नॉर्मल पुलिस की बजाय टूरिस्ट पुलिस जो है वो उनको असिस्ट कर सके उसके और उनको सेफर इकोसिस्टम बनाकर दे सके उसके लिए स्कीम को इन्विजन किया जा रहा है तो ये ट्रेन पुलिस होंगे जो पुलिसिंग सर्विसेज देंगे टूरिस्ट को और कर, जो आपके टूरिस्ट एरियाज में क्राइम को भी कंट्रोल करने का काम करेंगे ऑफकोर्स होंगे ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंदर ही और ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो के अंदर ही काम करेंगे बट इनका मेन जो है आपका इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन टूरिस्ट प्लेसेस रहेगा ठीक है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाइजर आपके साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट जो 11 अवार्डीज हैं वाइजर के विमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च के उनको फैसिलिटेट किया गया है तो ये वाइजर है क्या इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का प्रोजेक्ट है जिसमें जो ऑफकोर्स जेंडर इक्वालिटी और वेमेन पार्टिसिपेशन को इनेबल करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है इंडियन और जर्मन गवर्नमेंट द्वारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भविष्य पोर्टल आपके जो है गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है ये तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उन्होंने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्होंने सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है और ये आपका पोर्टल एसबीआई के जो है आ, साथ कोलेबरेट करके लॉन्च किया गया ताकि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को ईज ऑफ लिविंग दी जा सके ठीक है जो है पोर्टल फॉर पेंशन पेमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो पेंशन सेवा पोर्टल जो एस का है उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा जिसकी वजह से जो है ये सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल जो है वो लॉन्च हो जाएगा अब इसमें रिटायरीज जो हैं वो अपने बैंक और ब्रांच चूज कर सकते हैं अपना ऑनलाइन पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं अपनी मंथली पेंशन 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 स्लिप्स देख सकते हैं फॉर्म सिक्सटीन भर सकते हैं स्टेटस ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं इसको ऑलरेडी जो है दो से भविष्य प्लेटफॉर्म को जो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में मैंडेटरी कर दिया गया था और अब जो है इस सिंगल इंटीग्रेटेड पोर्टल भी खोल दिया गया इवन जो है आपके सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उनको फैसिलिटेट फैसिलिटेट करने के लिए सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज डिसमिसल ऑफ अ स्टेट मिनिस्टर बाय गवर्नर सो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर पॉलिटी सेक्शन सो केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैज रिसेंटली थ्रेट दैट ही विल सैक दोज मिनिस्टर्स हु आर लोअरिंग द डिग्निटी ऑफ हिस ऑफिस सो इज इट पॉसिबल इज इट रियली पॉसिबल दैट अ गवर्नर कैन सैक अ मिनिस्टर लेट अस सी इन दिस टॉपिक सो एक्चुअली द रोल ऑफ गवर्नर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज मैंशन अंडर आर्टिकल वन फिफ्टी थ्री टू वन हंड्रेड one of the constitution and he is uh, considered as the nominal head of the state and not the real head as uh, like a uh, chief minister okay. in, in case of the union government then president is on the nominal head and prime minister is the real head so he has to act on the advice of the council of ministers of course there are some matters in which he has he can exercise discretion uh, and he acts as the vital link between the union and state governments uh, does the governor have the power to remove a minister so as per article 164 ministers shall hold the office uh, during the pleasure of the governor but it does not mean the actual pleasure or actual uh, wish of the governor uh, so constitutional experts say that governor does not have any power to remove a minister in his own capacity uh, for that uh, even certain judgments have also been made uh, shamsher singh and anr versus state of punjab 1974 judgment says that president govern and governor they shall exercise their constitutional powers only upon and in accordance with the advice of the ministers even in case a government loses major uh, majority and in even in that case the head of the state the president or the governor they should avoid getting in, involved in themselves into the politics in nabam arabia case also or of arunachal pradesh in 2016 supreme court uh, reminded that the that are uh, of the father of our constitution uh, b r ambedkar himself uh, said that the governor does not have any function uh he does not have any function at all but he has certain duties to perform in a, in our uh, in our state structure so he has to perform those duties only uh, he does not uh, need to uh, cross that line uh, certain uh, recommendations have also been made by um, several commissions on governors so for example sarkaria commission of 1983 said that uh, governors must be appointed after uh, consultations with the state chief minister and vice president and, and of course speaker of lok sabha a uh, national commission to review the working of the constitution said that governor of a state should be appointed uh, by the president only after consultation with the chief minister of that state uh, panchi commission went uh, ahead and it said a committee should uh, be there 
of prime minister home minister vice president speaker and the concerns cm uh, which will uh, choose the governor of that particular state it also recommended that the doctrine of pleasure uh, which we uh, earlier talked about regarding which the uh, statement is there that many ministers shall hold the office of uh, or their office uh, uh, until the pleasure of the governor it, this doctrine of pleasure should also be deleted so that uh, uh, right messaging can be uh, can be communicated to the governor that he has to work only upon the aid and advice of the council of ministers so the next topic is india africa dialogue this topic is important for your international relations so recently india africa defense dialogue was held on the sidelines of defense expo in gandhinagar gujarat so this is a platform where new areas of convergence between india and africa especially with respect to security matters uh, is explored so manohar parikar institute for defense studies and analysis the mp itsa you may be uh, reading some articles on uh, from this portal also uh, is the knowledge partner of this uh, dialogue uh, what is defense expo then so it is held uh, every two years this is uh, the current one is the 12th edition of this event and, and in this event we uh, the uh, uh, we aim to achieve the uh, uh, objective of uh, uh, catering to our domestic defense equipment requirements while also uh, fulfilling the needs of friendly foreign countries so basically it's a forum or it's a platform where we showcase our defense capabilities and we uh, our private sector and public sector uh, showcase their uh, defense capabilities and based upon that we can make decisions regarding domestic procurement and also foreign countries can also uh, see what kind of uh, defense pro uh, equipment that india produces okay so what is then uh, india africa defense dialogue so actually in february 2020 when defense expo the last defense expo the 11th edition was uh, held uh, india hosted india and africa defense ministers conclave hosted for the first time this india in uh, africa defense dialogue and it was uh, announced by the lucknow declaration that every time defense expo would be uh, held in india india africa defense dialogue would also be hosted simultaneously so this year of course because defense expo was hosted in gandhinagar that's why gandhinagar declaration has been adopted with respect to india africa defense dialogue so this year we are saying that we will capacity we will build the capacity and capabilities of defense forces of african countries we will also provide them humanitarian assistance during uh, natural disasters even the BEML and BEL, BEL they will be opening their offices in Kenya and Nigeria respectively. Uh, we'll also uh, launch a fellowship program so that uh, further research of security issues can, between the two country between the two uh, groups can be uh, or between the two partners can be explored. Uh, importance of uh, Indian technical and economic cooperation uh, was also uh, uh, emphasized. Uh, major because india uh, is a major contributor to un peacekeeping missions india has pledged more support to uh, these countries uh, in uh, even in terms of maritime security india has pledged that we will be cooperating with them also in case because india has been a victim of terrorism that's why we are going to provide counter terrorism training to african countries so the next topic is soil carbon stability uh, this topic is important for your environment section so a recent research by the center for ecological sciences and uh, the vecha center for climate change uh, iisc has revealed that grazing animals have the key to long term soil carbon stability so uh, this was found that uh, you know that soil contains more carbon than even all the plants and atmosphere combined why because when plants and animal die the dead organic matter remains in the soil and it takes a very long time for the microbes to break the break, break that carbon down and release it into the atmosphere it uh, recently it was also found that uh, th these uh, the carbon level fluctuations in soil occur due to nitrogen but uh, nitrogen can either stabilize or destabilize uh, this uh, carbon pool of the soil and it was found that grazing by herbivores changes the way the uh, nitrogen interacts with carbon and it does not allow the carbon to release from the soil and uh, escape the, uh, into the atmosphere so basically we are if uh, herbivores animals are removed or grazing animals are removed then so uh, this uh, uh, the soil uh, carbon would, would be released into the atmosphere and global warming would start increasing 
so the next topic is nihonshu that is japanese sac uh, japanese sake uh, embassy of japan uh, has uh, filed an application of our GI tag of Nihonshu. Uh, this is the first time a product from Japan will uh, get a GI tag and uh, this Nihonshu is a kind of a special beverage, uh, an alcoholic beverage which is uh, made out after fermentation of rice and kojikin. Kojikin is a type of sp fungal spore and it, both of them these rice and this rice uh, special rice and kojikin are uh, made uh, or originate uh, in japan and based upon that this uh, using using alcoholic fermentation this uh, beverage is made and uh, uh, Japanese are uh, going for this GI tag because they think that it should not be misused and the authenticity and uh, the, uh, or, uh, the identity of this product should remain with them okay so the next topic is national conference on tourist police scheme this topic is important for your governance section so minister of ministry of tourism is uh, in coordination with home ministry and bprd they have recently held a conference with respect to launching of a tourist police scheme at the pan india level so this scheme is basically uh, aimed to provide safe ecosystem to foreign and domestic tourists of course they would be working under the district police but they would be a pool of trained policemen who will be uh, rendering police services to the tourists and they will also control crimes under the uh, at the to, uh, places of uh, tourism okay so the next topic is wiser this topic is important for your science and tech section so first uh, 11 awardees of the women involvement in science and engineering research program have been recently felicitated so this is an indo-german uh, program and whereby we want to enable gender equality and women participation in science and technology so the next topic is Bhavishya portal. This topic is important for governance section. So Union Minister of State for Science and Technology has recently launched this single integrated pensioners, pensioners portal. Uh, uh, now, of course, uh, uh, this Bhavishya portal has been uh, aligned with the state bank of india's uh, pension seva portal now with uh, with this the single integrated pensioners portal has been made which will provide ease of living to central government pensioners now the retirees would be able to choose a bank and branch for themselves uh, they can open an online pension account check their monthly pension slips uh, slips uh, form 16 can be submitted status of life certificate can be submitted through this very bhavishya portal now okay uh, it has already this bhavishya platform has already been made uh, made mandatory for the central government department since 2017 okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care